السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب شرحي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا 
تدركنا يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله المولانا العلي العظيم فرسد القرآن قال الله عز وجل أقرب إلي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة قال نبينا وحبيبنا محمد رسول الله وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء يا سادة البدر السلام عليكم نرجو الغيات ونحتمي بحماكم يا صاحب البغداد كل ناصري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناظر يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب الإرمان كل عاذري طلب الحاجات صوفي زاهدي يا أهل بيت رسول الله أنكم رضي الله أتينا يا أبا العلماء أنصرنا بنصركم يا الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على أحدي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أعلى النبي ذريعتي وهم إليه وسيتي نرجو بها نعطى غدا بيد اللمين 
صحیفتی وعلموا يا أمة سيدنا أو مولانا محمد اللهم صل وسل وبارك عليه نرايا سادات وكل مهان ما رايا بندن ما موسیقی جمل اللیلی ساداتو کلوڑا چارت مولد اندیوم دعا اندیوم علم اندیوم مجلس ورمچ گوڑا نمک باگیم دن رکھ گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ ہی مجلس نمڑا پاونگل پورت گٹن مجلس آئی قبول چھئی مارا بڑھائی نمڈا قلب ننناغن مجلس آئی اللہ قبول چیئی مارا بٹے نمڈا مراد گل حسن آگن مجلس آئی اللہ قبول چیئی مارا بٹے اللہ تل مبری صفیع الورا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل منس گند ارن سنیہ کوانو لاہری باطنی مائی ریدیل ابڑت انداؤن چیئی وانو محاردن ما رایا سی شیخ جمل اللیلی رحمت اللہ علیہ لپیر پتگلا گنا محان آیا ابو العلماء سید عمر قویا جمل اللیلی قدس اللہ صرف اللہ عزیز اللہ محان برگل اڑا چارت ابر اڑے ابھی بندی رایا پندیدن ماروں نیدا کلوں آتمیا نیتر تنگلوں آیا جمل اللیلی سادات کل اڑا گھوڑے ورمچ گوڑی دل حبیب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل مائی یلہ آرت تلم اللہ بندم ستابکان کارن باگٹے ان پرارتی چھوڑ الحمدللہ مہان آیا ابو حزم المکی رحمت اللہ علیہ تابعی ملی پڑھ پرمگر آیا پڑھ درہ تابعی ملی پڑھا شیخ الکی مشائم مشائخ الکی بار ین پندیدن مار پرجے پڑھتیا ولی سمن نظر آیا پندیدران ابو الحزم المکی رحمت اللہ علیہ مہان برگلوڑ آن کال گٹ تجی بچا ملک عبد الحسام ان بری ان ورو پندیدن چھوڑی کی گئی انہا یہی کیف ننجو من هذا السغل ای دوشنچ کال گٹت تل نم لنگنے آنے رنشپ پڑھگا ین برنجال ولر برتی گڑگل ماترم اللہ ساخ جلنگلوم سنر بنگلوم ین نم نم نرگت تلیک ماترم کنڈو گتی گنا اترم ورو کال گٹت تل ینگنے آنے آخر من مرن ملیا تورجن اللوگت لکشپ پڑا سادکی گا ین چودی چپول مہان آیا ابو حازم المکی رحمت اللہ علیہ پرنیت اللہ ادن ایڈنڈ مارگمان ادن الاحتراز عن الدنیا دنیا بند آدم برنگل منس گند طلاق جل والاستغناء عن الخلق متن سرشتگل اللہ ستان مانگل جننگل کڑی اللہ اللہ انگی گارنگل ستاننگلوں کے آگرہی کنہ دن تو تو منس نے کات سکھ شکر مجھتن اذا اخل در حمن نی نند جیب دا بی شدن بڑھنی ویر نیا کاش ننک یبڑن دنگلوں کٹ گیا ننگل ننک قد پور نمائی حلال گن ورپ اللہ دن لہا دن نی اڈکان پاڑی بڑھنی ادبولے نی ادن چل بڑی کنہ دن 
നിനക്ക് അത് ചെലവഴിക്കൽ പൂർണമായും ഹലാലാണ് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള മാർഗത്തിലല്ല അത് ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഉപദേശം നൽകുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ താപിയായി പണ്ഡിതനായ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ചോദിച്ചത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സായാം സന്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലമല്ല ഈ ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആധാരമാക്കേണ്ട വിഭാഗമാണ് നേരിൽ കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ താപ്യങ്ങളായ മഹാന്മാരുടെ കാലഘട്ടം ആരാണ് തങ്ങൾ നിരവധി സ്വഹാബത്തുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇൽമ പഠിച്ചയാള അവരുടെ ഉസ്താദ് മഹാനായ അനസുബിന് മാലിക് സ്വഹാബി പ്രമുഖര അതുപോലെ ഇവിടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി തക്കുവയോടെ ജീവിക്കുകയും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിമായി സത്യവിശ്വാസിയായി മരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എങ്ങനെയാണ് നാം അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുക ഈ സാഹചര്യം വളരെ പ്രതികൂലമായ അവസാന നാള് നിന്ന് പല കാല വിഷയങ്ങളിലും സൂചിപ്പിച്ച കാലമാണ് പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് ആ കാലഘട്ടമത്യാമത്ത് നാടിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പലതും പ്രത്യക്ഷമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് അവസാന കാലഘട്ടമാണെന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയായി പറയാനുള്ളത് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നറിയുമോ അവർ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് അഥവാ ലോകത്തൊരു മൂല്യമുള്ള നിധിയുണ്ടെങ്കില് ലോകത്ത് ഉറപ്പുള്ള നിധിയുണ്ടെങ്കില് ഒരാൾക്ക് വല്ല ഫൈറും അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിധിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭയിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭയാണ് ഇൽമ ആ ഇൽമ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അത് ദോഷം കൊണ്ട് കറുത്തു പോയ ഹൃദയത്തില് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആഹൃത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇൽമ് അല്ല കൊടുക്കൂല കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ നിധി അള്ളാഹു നൽകപ്പെട്ട ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച നല്ല കർമ്മശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാരിൽ നിന്ന് മ 
മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഓടി അകലുന്ന ഒരു കാലം വരും എങ്ങും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ടായി ആവശ്യമുണ്ടാകുന്നത് ഭൗതികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് തിരിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അത് അന്യനാളിന്റെ അടയാളമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുറച്ച് കാലം മുമ്പത്തെ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പേര് വെക്കണമെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്തിനധികം കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ പരിപാടി നടത്തണമെങ്കിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാടൻ കോഴികൾ ഉണ്ടാകും ആ കോഴിയെ അറക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലുള്ള മൊല്ലാക്കയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോയൊരു കാലമുണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇന്ന് അതിന് പോലും ഒന്ന് തിന്നുന്നത് ഹലാലായ നിലക്ക് ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് അറുത്ത് അഹലാലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് അറുക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു അത് എവിടെ പോയി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിപ്പോയില്ലേ പേര് വെക്കാൻ ഇന്ന് ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്നത് വിദഗ്ധനായ ഒരു പണ്ഡിതനെയാണ് പണ്ഡിതൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഒരാൾക്കും ആ പണ്ഡിതനുമായി ബന്ധമില്ല ആദരവില്ല ഒരാളും ആ പണ്ഡിതന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നേൽക്കുന്നില്ല ആള് പണ്ഡിതനാണ് അതേതാണ് പ്രായമുള്ളവർക്കൊരു പക്ഷെ അറിയില്ല ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്ന് എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനെ ഗൂഗിളിനെ പോലെ അറിവുള്ള ആള് ഇന്ന് ആരാണുള്ളത് ഏത് വിഷയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണാം അതിനെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കിതാബിന്റെ ഇബാറത്ത് വേണോ ഏത് മസ്ബല വേണോ ഏത് ഭാഷയിൽ വേണോ ഏത് പേര് വേണോ ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം വേണോ എല്ലാം റെഡിയാണ് പക്ഷേ അതെല്ലാം മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ആ പണ്ഡിത എനിക്കാണെങ്കിലും ഒരു നിലയും വിലയുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അറിവുണ്ട് പക്ഷേ ആ അറിവ് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന അറിവല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്ന അറിവ് ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ അത് മരണശേഷം അവരുടെ അഡ്രസ് നിലനിർത്തുന്ന അറിവാണ് ലോകത്ത് അതിപ്രശസ്തരായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇമാം ആരാണ് ഇമാമുനെ <laughs> തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് ചോദിക്കുമ്പോ അഭിമാനത്തോടെ എന്നേറ്റ് എന്റെ ഇമാമ ഇമാമന ഷാഫൈ തങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മുത്താലിമ ഇമാമിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ മുത്താലിമിനെ ആ അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനായ അബുൽ ഉലമാവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് കാട്ടുകുക്ക തങ്ങള് ഇമാമിനെ ഷാഫയെ കണ്ടിട്ടില്ല 
അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ മുതലായ അഭിവന്ദ്യനായ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഷാഹുൽ ഹമീദ് സബാഫി ഉസ്താദ് ഒരു പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായിരിക്കാം ഷാഹുൽ ഹമീദ് സബാഫി ഉസ്താദ് ഷാഫിമാമിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഷാഹുൽ ഹമീദ് സബാഫിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആ ഇമാമിനെ പഠിപ്പിച്ചത് മർക്കുസുന്നയുടെ ലോകോദര പണ്ഡിതരായ ആത്മീയ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുർഷിതായ മഹാനായ ഷെയ്ഖുൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയി മഹാനായ ഇമാമുന ലോകത്ത് വിശ്രമിക്കുമ്പോഴോ കർണാടകയുടെ കേരളത്തിന്റെ ബോർഡറില് ആത്മീയമായി ലോകത്തിന് സന്തവനവും സമാധാനവും പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന കാട്ടുകുക്ക സ്ഥാപനത്തിൽ ഷാഫൈമാമിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുകയാ ഷാഫൈമാമിന്റെ രചനകൾ അതാ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുകയാ ഷാഫൈമാമിന്റെ മസ്മലകൾ അനുദാപനം ചെയ്യപ്പെടുകയാ എരുമാടിന്റെ മലയോര മേഖലകളിൽ ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഷാഫൈമാമിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് അങ്ങനെ ലോകത്ത് പരന്നു കിടക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ഷാഫൈമാമിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അതാ നമ്മൾ തർദ്ദിയത്ത് ചെല്ലുകയാഫൈമാമ് തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് കൊല്ലം എത്രയായി പക്ഷേ ലോകത്തിന് ഷാഫൈമാമ തങ്ങൾ മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ ഷാഫൈമാമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ നൂറാനിയത്താകുന്ന കൊടുത്തപ്പോ അത് ഇരുന്നു കേട്ടോ പറഞ്ഞു ഒരാള് മരണപ്പെട്ട അയാളുടെ എല്ലാ കാര്യവും മുറിഞ്ഞുപോയി മൂന്ന് കാര്യം മുറിയുന്നില്ല അതിൽ ഒന്നാണ് എന്നൊന്നും പ്രതിഫലം നിലനിൽക്കുന്ന പള്ളിയും സ്ഥാപനങ്ങളും മദ്രസകൾ പോലെയുള്ള മൗമൗഫായി ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കകൾ ജാരിയായ സ്വതക്ക അതെന്നും മരണശേഷവും നമ്മുടെ കൂടെ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന അറിവ് അഥവാ അവിടത്തെ ഉസ്താദായ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ലോകത്ത് സംഭാവന ചെയ്ത അവരുടെ ആ അഡ്രസ് നിലനിർത്തുന്നത് അവര് പഠിച്ച ഇൽമാണ് കേട്ടോ അതേതൊരാള് മരണപ്പെട്ടാലും അങ്ങനെയാണ് അഷറഫ് ജൗഹരി എന്നാണ് എന്റെ പേര് പക്ഷേ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ റൂഹങ്ങ വിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ പേര് മാറിപ്പോയി വലിയ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന വലിയ കറാമത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്ന ഒരുപാട് പരിശുദ്ധ ദീനിന് സംഭാവന ചെയ്ത മഹാനാണ് അലഹദില്ല നമ്മുടെ ഈ നാടിനന്ത് വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ അബുൽ സയ്യിദ് ഉമർ കോയാത്തങ്ങൾ പക്ഷേ അവിടത്തെ റൂഹ് പിരിയലോടെ അവിടത്തെ പേര് മാറിപ്പോയി അവിടത്തെ ജനാജ കൊണ്ടുപോയി 
ആരടി മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കുന്നത് വരെയും ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ ഉമർ കോയാ തങ്ങൾ പോയോ എന്ന് ആരും ചോദിക്കാറില്ല അഷറഫ് ജൗഹരിയുടെ റൂഹ് പിരിഞ്ഞാൽ അഷറഫ് ജൗഹരി പോയോ എന്ന് ആരും ചോദിക്കാറില്ല കാരണം എന്റെ പേര് അതെന്റെ ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ആത്മാവെന്ന് പിരിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ആ പേരും കൊണ്ട് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പേര് മയ്യത്ത് എന്ന് മാത്രമാണ് പക്ഷേ മഹാനായ ഉമർ കോയാത്തങ്ങൾ എന്ന മഹാനവർകളുടെ ആത്മാവ് പോയത് അത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഐൽമ് പ്രചരിപ്പിച്ച ഐൽമിന്റെ ഉടമകളായ നിരവധി മക്കളെ സംഭാവന ചെയ്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബുൽ ഇസത്ത് ആ പേര് ലോകത്ത് നിലനിർത്തുകയാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് അകലുന്ന കാലമാണ് ദുനിയാവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന കാലമാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ സലാമത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സമാധാനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞവിയും ഉഹ്രവിയുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം ഇത്രയും ദുഷിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങും ഭൗതികമായ ചിന്തയും ആഡംബരങ്ങളുമല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ഓരോ ചുവടുവപ്പും നരകത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ചുവടുവപ്പ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ഞാനൊരു യാത്രക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വാതു പറയുന്നില്ല ദിവസങ്ങളോളം ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞതിന്റെ ക്ഷീണം എന്റെ വാക്കിലും എന്റെ ശബ്ദത്തിലുമുണ്ട് പക്ഷെ അഭിമന്യരായ സയ്യിദവറുകളോട് ഇവിടെയുള്ള ജമലുല്ലയിൽ സാധാത്തുക്കളോടുള്ള എന്റെ ആത്മീയമായൊരു ബന്ധമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ യാത്രക്കടയിൽ ഈ മജിനിസിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ യാത്ര സന്തോഷകരമാകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഈ മജിനിസ് കാരണമാക്കി തരട്ടെ നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ മാനസ് സന്തോഷങ്ങൾ മേഖലയിൽ ഹുതുമത്തിന്റെ മേഖലയിൽ വലിയ പറക്കത്ത് കിട്ടാൻ ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാനായ കാട്ടുകുറ്റത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാനായ അബുലോലമായത് ഉമർ കോയാത്തങ്ങൾ മഹാനവർകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഈ യാത്രക്കടയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തീർച്ചയായും ഈ മദിനിസിലേക്ക് വന്നത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഉമ്ര നിർവഹിക്കാൻ വിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മദീന മുനവറ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദ് തങ്ങളെ ദർബാറിൽ നിന്ന് എന്റെ സ്വന്തം മഹല്ലിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടെ കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് ഞാനും പത്ത് അൻപതോളം വരുന്ന ഹാജിമാര് വിശുദ്ധമായ ഹറമൈന് ഷെരീഫൈനിലേക്ക് പോകുകയാണ് അള്ളാഹു റബുൽ ഇസത്ത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണമായും ഒരു ചെറിയ പനി പോലും ഇല്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ കാഫിയത്തോടെ തിരിച്ചു വരാ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് മായിച്ചു കളയാൻ അടുത്ത ഉമ്ര കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു അതിഥികളായി ആര് ചെന്നാലും അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അവർക്ക് 
ആർക്കും പ്രതിഫലം സ്വർഗം മാത്രമാണ് ആ സ്വർഗം വന്നാഹുവിന്റെ അതിഥികൾ എന്ന് അല്ല പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ ഭാരത്രീക ലോകത്ത് ബാബുൽ എന്ന് പറയുന്ന കവാടത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാഹുവേ ഈ യാത്രയിൽ അതുപോലെ മദീന പാമ്പാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് പോലെ മദീനയിലേക്ക് ഈ മാന മടങ്ങുമെന്ന മദീനയുടെ മണ്ണിന്റെ വിലയില്ലാത്ത നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് പ്രൗഢമായ മദീനയുടെ കവാടം കെടുന്ന ശിഫിന്റെ മണ്ണാകുന്ന തുറാബുക ശിഫ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഹൃദയമാകുന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തില് രാജാവിന്റെ ഭൂമേനെ ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ അതിശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കില് അത് പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയുടെ കാലയത്തിന്റെ സ്വർണപാത്തി തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മദീന മുനവറയിലെ ാണ് കേട്ടോ ആരെങ്കിലും എന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം എന്റെ ഹദുറത്തിലേക്ക് ആര് സിയാറത്തിന് വരുന്നു അവര് എന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്തവന് തുല്യമാണ് കേട്ടോ ആർക്കാണ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് എന്റെ ശഫാത്ത് അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹുവേ ആ നിനക്ക് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ശഫാത്ത് കിട്ടുന്നൊരു യാത്രയായി ഈ യാത്ര നീ പരിഗണിക്കണേ അള്ളാ അതിന്റെ കൈപിടിച്ച് മുത്തിയിട്ട് ജമലുല്ലയില് സാധാത്തുക്കളുടെ പരിശുദ്ധമായ ജിവാറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മദീനായിലേക്കൊരു യാത്ര പോകാം തന്ന അല്ലോ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്ക അല്ലോ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിരവധി രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഒരുപാട് കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞു പോയ ആളുകളാണ് ദുനിയാവിന്റെ ഓട്ടപ്പാച്ചിലുകൾക്കിടയിൽ നീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം തേടിയിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന വലിയ ആത്മീയ നേതൃത്വമായ മഹാനായ കാട്ടുകുക്ക തങ്ങളെന്ന മഹാനത്തിലേക്ക് സാധുക്കളായ നമ്മൾ മുഴുവനും വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ശീശേഹുജമലുള്ളങ്ങളെ മൗലിതിൽ വെച്ച് ഓതുകയാണല്ലോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അതാ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സോടുകൂടെ ഒരുപാട് സാധാതുക്കൾ അണിനിരുന്നുകൊണ്ട് മുതലിനിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മജിനിസ് ഈ മജിനിസ് ദുആന്റെ മജിനിസ സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളരി പ്രാവുകൾ പറക്കുന്ന മജിനിസ പാവഭംഗിലമായ ഹൃദയം കരുകെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇടമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞത് അപ്പാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മോനേ 
ആരാരുമില്ലാത്ത മനുഷ്യരാ ലോകത്ത് കൊല്ലങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട മനുഷ്യരാ ലോകത്ത് അമലുകളുടെ ഘനം ഓർത്ത് പ്രതീക്ഷകളില്ലാത്ത മനുഷ്യരയുടെ ലോകത്ത് ദുനിയാവിന്റെ ചണ്ടിച്ചവറുകളായ ഈ മനുഷ്യകുലം ആരുടെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ആര് നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പ് എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സവിധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആരുണ്ട് കൂട്ടരെ ആരുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആരുണ്ട് ഉമ്മമാരെ ചോദിക്കട്ടെ ദുനിയാവിന്റെ ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഇമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ കൽവിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട വിചാരം എന്താണ് ഒരു ഇമാനുള്ളവൻ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കൊട്ടാരങ്ങൾ വീടുകൾ എല്ലാം എല്ലാം പെട്ടുപോയി ഈ ദുനിയാവിനെ വലുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ വസ്തുവിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തുവാണ് ദുനിയാവ് കേട്ടോ ആരെങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രാപഞ്ചീകമായ ആഡംബരങ്ങളെ പിന്നാലെ പോയാൽ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ നിന്ദ്യനാണ് നികൃഷ്ടനാണ് ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ തണല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു തണല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മരത്തിന്റെ ആശ്രയിക്കുക ഒരു മരത്തെ ആശ്രയി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ തണല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലോ ആ മരത്തിന്റെ തണല് എത്ര സമയമാണ് നമുക്ക് നിലനിൽക്കുക ഇത് അഷറഫ് ജൗഹരിയുടെ ഉദാഹരണമല്ല ഈ ദുനിയാവ് പടക്കാൻ കാരണക്കാരായ സയ്യിദുൽ വജോദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഈ ദുനിയാവ് സങ്കല്പിക്ക നിനക്ക് സാധിക്കുന്നത് നീ തണല് കിട്ടാൻ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവടെ ഇരിക്കുന്നവനെ പോലെ സൂര്യന്റെ ചലനം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആ തണല് അങ്ങ് നീങ്ങിപ്പോകും അതുപോലെ നിന്റെ ജീവിതം നീ ദുനിയാവ് ദുനിയാവ് ദുനിയാവെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പിന്നാലെ പോയാൽ എപ്പോഴാണ് ദുനിയാവ് നിന്നെ വിട്ട് അകലുക എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ചിരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് അറിയോ അത് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത് എന്തേ മനുഷ്യരെ പടച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ചിരിക്കാൻ കാരണം നബിയെ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് അത് അവ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയി മനുഷ്യൻ ഇത്രയും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളായി പോയല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തു അല്ല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആഹ്റത്തിലാണ് പക്ഷെ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ചിരിക്കുമല്ലോ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് ആ സാധനമെന്ന് മുത്തുനബി ചോദിച്ചപ്പോ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നല്ല റാഹത്ത് കിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കണം എന്റെ വീടിന്റെ പണിയൊന്ന് പൂർത്തിയായി എന്റെ കട ഒന്ന് വീടിയായി എനിക്കൊന്ന് സമാധാനത്തോടെ കഴിയാമല്ലോ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് 
റാഹത്ത് വേണം അതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വഴികളും നമ്മൾ തേടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുനിയാവിന്റെ ശുകലികളിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതി തന്നെ മനുഷ്യന് സമാധാനം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾ ധാരാളം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സന്തോഷം നല്ല റാഹത്ത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ ആഗ്രഹിക്കും സ്വാഭാവികമായും നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വലുതാകണം ഒന്ന് വലുതാകണം വലിയൊരാളാണ് വലിയ ആളായിട്ട് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം സ്വാഭാവികമായി എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചു ഒന്ന് ദർശ ജീവിതം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് കോളേജൊക്കെ പൂർത്തിയായി ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരു മുതിരീസോ അലഹമില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പിന്നെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയോ അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അനുഭവമുള്ള ആളുകളാണ് ചോദിച്ചു എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല സ്വാഭാവികമായും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കും കല്യാണം ഇല്ലാതെ ആ പഴയ കാലത്ത് ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ജീവിതം അത് നല്ല റാഹത്തായിരുന്നു ആ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയം അല്ലെ ആ മുത്താലികളായി ജീവിക്കുന്ന സന്ദർഭം സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് എവിടെയും പോകാം എവിടെയും വിചാരത്തിനും പോകാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏത് സമ്മേളനത്തിലും പോകാം ഏത് പ്രസംഗത്തിനും പോകാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് വലിയൊരു ഭാരായി ഇതിനഞ്ചും ഒന്നും കൊണ്ട് പോകണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതിന് പുരവാണോ ഇതിന് അത് വേണം ഇത് വേണം അത് മക്കളായി മക്കളാകുമ്പോ മക്കൾക്ക് പിന്നെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോന്നും ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജിബിന അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഇല്ല പിന്നെ അത് ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് രണ്ട് കാലും എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കാരണം സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തോളം സ്ഥലത്താണ് അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മഹാന്മാരെ ചാരത്തു വന്ന് സ്വലാത്തു മജിലിസിൽ ഒത്തുകൂടി ദുനിയാവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രോഗശമനത്തിനു വേണ്ടി തങ്ങളുപ്പാപ്പനത്ത് വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിർത്തുകൊണ്ട് മഹാനവർഗരുടെ മന്ദിരിച്ച വെള്ളം കിട്ടിയപ്പോ മാറാ വ്യാധികൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സ്വലാത്തിന് വരുന്നത് രോഗം മാറിയ പിന്നെ സ്വലാത്തില്ല പിന്നെ സ്ഥാപനം ഇല്ല തങ്ങളും ഇല്ല ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓതിയ ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ആയതാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തഫ്സീറിൽ കാണാം ആരെയാണ് ജന്നാത്തുൽ ഫിറദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗം സ്വർഗം എട്ടോളം സ്വർഗമുണ്ട് അതിൽ ഒരു സ്വർഗത്തിന്റെ പേരാണ് ജന്നാത്തുൽ ഫിറദൗസ് ആ ജന്നാത്തുൽ ഫിറദൗസിലാണ് എല്ലാരും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗ ലോകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വിശാലമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരിക്കോരി എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗമാണ് ജന്നാത്തുൽ ഫിറദൗസ് ആ ജന്നാത്തുൽ ഫിറദൗസിൽ വിരുന്ന് സൽക്കാരമുണ്ട് എന്നാണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഗൂഗിളിനെ പോലെയല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ അറിവുള്ള ആള് ഗൂഗിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അറിവനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ തഫ്സീറുകളിൽ കാണുന്നത് വിരുന്ന് സൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് 
എന്താണ് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പറയാൻ കാരണം ഇമാമുൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസമായി ജീവിച്ച മഹാനാണ് ഇമാം വന്നു എന്റെ അയ്യുഹൽവലതി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എടുത്തു ധരിക്കുകയാണ് പറയാണ് മോനെ കുട്ടികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനമുള്ള കുട്ടികളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ കൺട്രോളിലുള്ള നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഈ മാൻ അല്ലാതെ നാവിന്റെ കൺട്രോളിലുള്ള ഹൃദയമല്ല അതെങ്ങനെ ഹൃദയത്തിന്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണ് സമയത്ത് നിന്റെ മുൻകൈ കഴുകുമ്പോണം അതിങ്ങനെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പുള്ള പറയുന്നത് കേവലം ഒരു പറച്ചില് മാത്രമല്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം കേവലം ഒരു പറച്ചില് മാത്രമല്ല സ്വർഗ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ വിശ്വാസം നീ അത് സമ്മതിച്ചു നിന്റെ കൽപ്പിൽ ഒരു സംശയം പോലും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തില് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നിനക്ക് വേണം സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസി ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖ ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഖുർആാന പറയുന്നു ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ കർമ്മങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബിന്റെ കണ്ടെത്തലാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം കിട്ടോ അതെവിടെ വെച്ചാണ് കാണേണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാണ് കാണുന്നത് അതാ പതിനാലാമരാവിന്റെ പൂർണ്ണ നിലാവ് കാണുന്നത് പോലെ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ പാരത്രീക ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിലും അനുഭൂതികളിലും സന്തോഷങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായ സന്തോഷം ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായ നിമിഷം അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴാണ് അത് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച ആ സ്വർഗത്തെ നീ ആശവച്ചിട്ട് പടച്ചവന്റെ നീ കൊതിച്ചിട്ട് നിന്റെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ നീ പാകപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നീ ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈമാനോടുകൂടെ അല്ലാതെ നീ മരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഈമാന എവിടെന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് അറിവ് നേടിയാലേ കിട്ടൂ ഓ പൊന്നുമോമിനികളെ ഈ 
ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജലിസിലേക്ക് ഇവിടെയുള്ള സദാത്തുക്കളുടെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ആഗ്രഹം ഈ വളരെ വൃത്തികെട്ട കാലഘട്ടത്തില് തെറ്റുകളിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ തെറ്റിന്റെ കറയൊന്ന് വായിച്ചു കളയാ നിങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചൊരു മാർഗമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അലൈസലാമിനോട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ ദുനിയാവിൽ സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഒന്നിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു അതാവട്ടെ അന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വർഗത്തിലാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ കരണ്ട് കാലും എടുത്തു വച്ചാലാണ് മനുഷ്യ നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് റാഹത്ത് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സിലയിച്ചു കൊണ്ടാണ് കളിൽ നിന്ന് എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതാതിനെ വലിച്ചെറിയുന്നു ഹജറുചു ഞാൻ അതിനെ കൈയൊഴിയുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ രുമ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് കൊട്ടാരത്തിൽ ആഡംബരത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ നിന്റെ രുമ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നിന്റെ രുമയിലായി ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ നൂലാമാലകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടികളെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്തിനധികം എന്റെ കുടുംബത്തെ പോലും ഞാൻ അനാഥരാക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയുമോ എന്റെ മോനെ ഞാൻ അനാഥയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിമിന് അധികം തങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പായ കൃഷ്ണവോ ഒരു തോൽപാത്രവോ അല്പം വെള്ളവും എടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ പ്രായമായ ഒരു ചെറിയ മകൻ ഇബ്രാഹിമിന് അധികം തങ്ങളൊരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭാര്യ അട്ട ആരും അറിയാതെ കാബാലയത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് പോയി തൊവാഫ് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾക്കും ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയൂല അപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ ഉമ്മാന്റെ കൈയും പിടിച്ച് തൊവാഫ് ചെയ്യുന്നത് തൊവാഫ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇബ്രാഹിമിന് അധികം തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആ ഉമ്മയിലേക്ക് ആ മകനിലേക്കൊന്ന് നീങ്ങിപ്പോയി എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ആ മകനിക്ക് ആ ഉമ്മയോട് ഒരു ഉമ്മാന്റെ കൈപിടിച്ച് കാലയത്തിന്റെ തൊവാഫ് കാണുകയാണ് ും തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്ത് ഈ ചൂടിൽ ഇത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീയെ നീ എന്തിനാണ് ചുമലിലേറ്റിയിട്ട് തൊവാഫ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ത്രീയെ ചുമലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിയർത്തി കുളിക്കുന്ന കറുത്ത് മെലിഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്റെ ചുമലിൽ കിടക്കുന്നത് ആരെന്നറിയോ എന്നെ പത്ത് മാസം വയറ്റിലിട്ട എനിക്ക് മുലപ്പാല് തന്ന എനിക്ക് വേദന സഹിച്ച് പ്രസവിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മാന ഞാൻ നിലത്ത് നടത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തൊവാഫ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഉമ്മയെ നടത്തിക്കുക എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ എത്രയാണ് പറി നടത്തത് എന്റെ ഉമ്മ എത്രയാണ് എന്നെ വയറ്റിൽ കയറ്റിയത് എത്ര വേദനയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചത് ആ ഉമ്മാന്റെ കൈപിടിച്ച് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ കവാടത്തിലേക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരാ എന്റെ റബ്ബനിക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നപ്പോ ഈ പ്രായമുള്ള ഉമ്മാന്റെ കാലടിയിലല്ലേ എനിക്കല്ല സ്വർഗം വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് നടത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല 
മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ധിയങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പൊട്ടിയങ്ങൾ കരഞ്ഞു ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പിന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ ഈ രണ്ട് മഹാന്മാര് ചെയ്തില്ല ുംയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തിന്റെ പടിവാതിൽ കലി ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ഉമ്മയെ ചുമലിൽ ഇരുത്തിയിട്ടങ്ങ് പോകുന്നു അതെവിടെയാലയത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ അരികിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏത് രാജാക്കൾ വന്നാലോ ഏത് മന്ത്രിമാര് വന്നാലോ അതാ തൊട്ടിലിൽ കിടന്ന് കരയുന്നത് പോലെ പൊട്ടി 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 ആളുകൾ കരഞ്ഞ് 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 ആ സ്ഥലത്ത് കണ്ണുനീരുത്തി വീണിട്ട് ചാല് പോലെ അവിടെ ചവിട്ടുമ്പോ കാല് വഴുതി പോവുകയാണ് ആളുകളുടെ കണ്ണുനീരും വിയർപ്പുമാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് അല്ലാണ് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത് കാലയത്തിലെ ഏറ്റവും വിചാപത്തി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണത് ആ സ്ഥലത്ത് പോയി കാലയത്തിന്റെ വാതിലിൽ വലത്തേ കയ്യോ ലോകത്ത് എത്ര അമ്പിയാക്കളാണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് അവന്റെ അടിമകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയ ആ വലിയ രാജകീയമായ റബ്ബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബുബിയത്തിന്റെ മക്കാമ മനസ്സിലാക്കി അടിയങ്ങളായ ആളുകൾ റബ്ബിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കവാടത്തിലങ്ങ് വിനയത്തോടെ നിന്ന് കരയുന്ന സ്ഥലമാണ് അള്ളാ ഈ മജിനിസിലൊത്തുകൂടിയ എല്ലാ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും എല്ലാ മുതൽക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ജീവിതത്തിലും പലതവണ ആ പുണ്യ മണ്ണിലൊന്ന് കാലുകുത്ത അവിടെയൊന്ന് നെഞ്ചമർത്തിയിട്ട് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചത് ആരക്ക ഈ മജിനിസിൽ കൂടിയ കാരണം കൊണ്ട് ഭാഗ്യം നൽകുക രണ്ട് മഹാന്മാരും പോയിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരക്കുമ്പോ ആ മീൻ പറയുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭാഗ്യമെത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനമെത്രയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൈയും പിടിച്ച് തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉമ്മയെയും മകനെയും മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിന് അധികം തങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു തവാഫ് കഴിഞ്ഞ് തന്റെ കൂടെയുള്ള മുരീതുമാരെ കൂടെ അതാ മത്വാഫിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതാ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രാസ് പ്രായമുള്ള തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനും ഉമ്മയും ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നാടുവിട്ട എന്റെ വാപ്പയാടി തന്നെ മകന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മയും മകനും ഇബ്രാഹിമിന് അധികം തങ്ങള് അതാ കാലിലങ്ങ് വീണ് കരയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇബ്രാഹിം എന്തിനാണ് ബൽഹായുടെ അധികാരം വലിച്ചെറിഞ്ഞത് രാജാധികാരം വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ലോകത്ത് മഹാന്മാര ചരിത്രമൊക്കെ നോക്കിയാൽ 
ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ും അവരുടെ അറിവിന്റെ ലോകത്തിന്റെ വികസനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും പക്ഷേ അവരെല്ലാം ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ പുണ്യ സവിധത്തില തന്റെ ലോകത്ത് ഈ ലോകം മുഴുവനും അവിടത്തെ അറിവ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട മദീനയിലെത്തിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ വർഷത്തായ അങ്ങയുടെ അനന്തരക്കാരനായ പണ്ഡിതന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളെന്ന അവകാശമല്ല അങ്ങയുടെ അഹിലുപൈത്ത് എന്ന അവകാശമില്ല എല്ലാ അവകാശങ്ങളും എല്ലാ പ്രൗഢിയും മദീനയുടെ ബഹുജത്തങ്ങ കണ്ടപ്പോ മറന്നുപോയി മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേദാരമായ നേതാവായ മുത്തി നബിയെ ഞാൻ വലിയ പാപ്പറാണ് നബിയെ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നബിയെ എനിക്കെടുത്ത് പറയാൻ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നബിയെ പ്രതീക്ഷയുള്ള അമലില്ല നബിയെ പക്ഷേ ഒന്നിനിക്കോറപ്പുണ്ട് നബിയെ അങ്ങയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത മഹബത്ത് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അങ്ങയുടെ അഹിലുപയത്തിന് ഞാൻ മഹബത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതേ ശബൈമാമതങ്ങള് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിനാ താഴ്വരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദിക്രിലും തസ്മീഖിലും ദുബായിലും കഴിയുമ്പോ ഷാഫൈമാമ മിനാ ടണ്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പാടിയത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കുക അതിന്റെ വഴി എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക അതിലാണ് മഹാന്മാരെ മത്സരിച്ചത് അതിലാണ് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഷാഫിമാമായാലും ഇമാമുല്ലാതം ആയാലും തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായ ഇമാമി അഹിസുന്ന മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലു ഷൈബാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മഹാനവറുകളാണെങ്കിലും ലോകത്ത് ഏത് ഇമാമികളെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാലും അവര് മത്സരിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് പുൽനബിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ലാ അസ്അലുകും അലൈഹി അജ്റ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രതിഫലവും ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു 
ഒരു പ്രതിഫലവും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്റെ പേരെ കുട്ടികളായ അഹ്ലുബൈത്തിനെ എന്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളും മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം അവർക്കിടയിൽ നിങ്ങളൊരു വിവേചനവും നടത്തണ്ട അവരിൽ പെട്ടവര് തന്നെ ഒയിൽമുള്ള ആളുകളാകുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ വിനായത്തിന്റെ മർത്തവയിലെത്തിയ ആളുകളാകുമ്പോ അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ മർത്തവകളും സ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഈ മാനിന് നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണോ ഹബീബിന്റെ മഹബത്ത് കിട്ടണോ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫീർ എടുത്തു നോക്കിയാൽ എടുത്തു ധരിക്കുകയാണ് ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ പരമ്പരയിൽ വന്ന മഹാൻമാർ سيد احمد جلال الدين البلا فطني رحمه الله عليه വളപട്ടണത്ത് തന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാൻ മഹാനപരകളിലൂടെയാണ് ബുഖാരി പരമ്പര കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് ബുഖാരി പരമ്പരയിലുള്ള സാദാത്തുക്കൾ ജമലുൽ ലൈലി സാദാത്തുക്കൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മക്കയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ല മുമ്പ് ഒരു റബീഉൽ അവ്വലിൽ 18-ാണെന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഒരു മൗലിദിന്റെ സദസ് ഉണ്ട് ഒരു വലിയ മഹാന്റെ വീട്ടിൽ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലെ തന്നെ ഹറമിന്റെ ബോർഡറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു മൗലിദ് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ റബിയുടെ എല്ലാ കൊല്ലവും നടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ സഖാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അലഹമില്ല ആ മൗലിദിന്റെ മജിരസിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആ മൗലിദ് മജിരസിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വലിയ മഹാനാണ് സയ്യദ് ജാഫർ അഷേഖ് ഡോക്ടർ അഷേഖ് ജാഫർ ജമറുൽ ലൈലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാൻ ഇന്നും പരിശുദ്ധമായ യമനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ സൗദിയുടെ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയുടെ ഹറം ഷെരീഫിന്റെ പരിസരത്ത് വലിയ അർത്ഥത്തിൽ സൗദി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഔക്കാഫിൽപ്പെട്ട ജോലിയും ആ നാട്ടിലെ വത്തനികളുമായി മാറിയ മഹാന്മാർ ജമലുലേലി തങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല കർണാടകയിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല ലോകത്ത് മുഴുവനും ഭരന്നു കിടക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ കാട്ടുപൊക്ക തങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നേരായ അവരെ ജ്യേഷ്ഠന അവരുടെ അനുഷനാണ് നമ്മുടെ മുഹിമാത്തിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന മഹാനായ കാലിയും വലിയ പണ്ഡിതനുമായ അഹമ്മദ് ഇഫായി ജമലുല്ലേരി തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന മഹാൻ ഇതുപോലെ ഈ ഇരിക്കുന്ന പേരെ കുട്ടികളായ സയ്യിദ അവറുകൾ നമ്മുടെ പെരളത്ത് താമസിക്കുന്ന മഹാനായ തങ്ങൾ അവറുകൾ ഇതൊക്കെയും ആര് ഈ ലോകത്തിന്റെ സംഭാവന ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു മഹാനായ തങ്ങളെ കണ്ടു നേരെ ഞാൻ പോയത് മഹാനായ സയ്യിദ് അബുൽ ഉലമ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരാൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറന്നു പോകുന്നത് കറാമത്താണെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല 
കറാമത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് ദീനിന്റെ ഉപകാരത്തിനു വേണ്ടി ദീന നടത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല ചില അസാധാരണ കഴിവുകൾ കൊടുക്കുന്നത് കറാമത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടുള്ള കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ കൊടുക്കുന്ന കറാമത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറന്നു കാണിക്കുക അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് അതൊക്കെ അതിന്റെ ചെറിയ ശാഖകൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ കറാമത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം ഷഹറാനി റബിയ ബാഹുവിനോട് തുടരിക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാ പരിപാടിയിലും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായ വിനയത്തിന്റെ പര്യായമായ അവരെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവര് എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായി പതിനൊന്നര കാത്ത് വിതുനിഷ്കരിക്കുന്നവർ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരുപാട് വികൃതിന്നവർ ധാരാളം അഴിപാദത്ത് ചെയ്യുന്നവർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നിരന്തരം പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ അതെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലിയാണ് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് അവർ വൈദ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന അവർക്ക് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്വല്ലാ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതേ മുത്തിനബി ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ഒരാൾ മരണശേഷം അയാളെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്ന ഒന്ന് ഇൽമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ജാരിയായ സ്വതഹയും രണ്ടാമത്തത് ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അതാ സമ്പത്തിന് സാധിക്കും കേട്ടോ മക്കൾക്ക് സാധിക്കും കേട്ടോ ാണ് മക്കള് അതേസമയം വലിയ പരീക്ഷണമാണ് അൽഹമുലില്ലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്ക അവരെ ശരീരത്തിനെ കുളിപ്പിക്ക അവരെ ശരീരത്തെ കഫൻ ചെയ്യ അവിടെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച ഈ പരിശുദ്ധ അഹുലുസുന്നയുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സംഘ സംവിധാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിത കേസരികളായ തലപ്പാവധാരികളായ സാധാതുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരായ മക്കള് ഈ നാലോ അഞ്ചോ മക്കള് വന്നിട്ട് ആ ഉപ്പാല ജനാഥ കുളിപ്പിച്ചില്ലേ മാനവരുടെ ശരീരം കഫം ചെയ്തില്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തില്ലേ ഒഴുകിയെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടോ എല്ലാത്തിലും ഉപരി കേരളം കണ്ട ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വൈജ്ഞാനികമായ മണ്ഡലങ്ങളില് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളില് സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളില് ആത്മീയ മജലിസുകളില് ലോകോത്തര ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ മഹാനാണ് മഹാനായ സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ദീർഘായുസു നൽകട്ടെ മഹാനവറുകളല്ലേ അവിടത്തെ അന്ത്യകർമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് അവരല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാല് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമർ ഗോയാത്തങ്ങൾ എന്ന മഹാനവറുകളുടെ മഹബർക്ക് അതാ പട്ടു വിരിച്ചു കൊടുത്തത് അവരെ ലഭിക്കുന്ന കറാമത്ത് വിവരമുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ ഉള്ളൂ 
അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറക്കുന്നതും അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതും കരാമത്തായി ബുദ്ധിയുള്ളവർ വിലയിരുത്തുക യഥാർത്ഥ കരാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കലാണ് എന്നൊന്നും ആ പിതാവിന്റെ ഒരാശാ കേന്ദ്രമായി ആ പിതാവിന്റെ കരങ്ങളാൽ സ്ഥാപിച്ച മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുമ്പോ ആ മഹാനവറുകളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അവിടത്തെ കബറിലേക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ ഫാത്തിഹ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടാൻ ഹബീബിന്റെ പേരെ കുട്ടിയാകുന്നു എന്നത് തന്നെ ധാരാളമാണ് അതിനപ്പുറത്ത് വിരായത്തി കിട്ടിയ അതാസ്വാലഹികളായ മക്കളെ കിട്ടിയ ഫിൽമിന്റെ മേഖലയിൽ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച അവരെ സ്നേഹിച്ചേ പറ്റൂ അവരെ സ്നേഹിക്കാത്തവർക്ക് ഈമാനില്ല അവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ഈമാനില്ല ഈ ആയത്തിന്റെ തഫീറിൽ തന്നെ പറയുന്നു അവനെ രക്തസാക്ഷിയായിട്ടാണ് മരിക്കുക പുന്നാര തങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു അല്ല അറിയണേങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടികളാകുന്ന അഹിലുബൈദിനെ സ്നേഹിച്ച് ആരെങ്കിലും അതുവഴി മരണപ്പെട്ട അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടാന് അഹിലുബൈദിനോടുള്ള അവന്റെ സ്നേഹം കാരണമാണ് അവൻ പാപമോചിതനായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുക ിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ തൗപ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി പശ്ചാത്തപിക്കപ്പെട്ടവരായി പാവം പുറത്തു കിട്ടിയവരായി മരിച്ചവരാണെന്ന് കളവ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ കലണ്ടർ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ആ ബർക്കത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ വീടുകളുടെ ചുമരിലും തൂങ്ങണം ശ്രീ ഷേഖ് ജമലുലി ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്മുടെ വീടുകളുടെ ചുമരുകൾ നോക്കുമ്പോൾ മഹാനായ മഹാന്മാരായ ശ്രീ ഷേഖ് ജമലുലി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ മക്കളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹം അതൊരു ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി നല്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ട് സ്ഥാപനം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്നാലും തങ്ങന്മാരെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് കറാമത്തുകൊണ്ട് അലഹമില്ല നിരവധി ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ഹിഫുദ് പഠിക്കുന്ന മക്കൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അതുപോലെ ജൂനിയർ ദാവ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമികമായ ഭൗതികവും ഭൗതികവുമായ വിദ്യ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദാവ സിസ്റ്റമിൽ ഉള്ള ദെറുസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബോർഡിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല എന്റെ നാട്ടിലെ എരുമാട്ടിലെ കുട്ടികൾ വരെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ മക്കൾക്കും വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇവർക്കൊക്കെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിനും താമസത്തിനും സൗകര്യത്തിനും എല്ലാത്തിനും കിട്ടുന്നത് മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന അവരെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് സ്ഥായിയായ ഒരു വരുമാനം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയല്ലോ ആത്മീയ മജ്ലിസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ചെലവിന് തന്നെ അത് മതിയാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് എല്ലാവർക്കും അറി
ഇതിന്റെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് കലണ്ടർ വാങ്ങുമ്പോ കേവലം ഒരു പറക്കത്ത് നിന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കാതെ പറക്കത്ത് എന്തായാലും ഉദ്ദേശിക്കണം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നല്ലൊരു സ്വതക്ക് അതുവഴി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചതൊന്നും പാടായി പോവുകയില്ല കാരണം ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വം മഹാനായ ശ്രീ ഷേഖ് ജമലുല്ലാഹി അതുപോലെ അവിടുത്തെ പേരകുട്ടികളും നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉപ്പയുമായ അബുൽ ാണ് <laughs> എന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വേദന വിളിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സോട് എന്റെ മക്കളും നാം മജിലിസിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ ഒരു അവസരം യാത്രയായത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ പറ്റി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം അതെന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ അഥവാ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകളാണ് അത് ഈ തൊട്ടടുത്ത റഞ്ചയിൽ അബ്ബാസ് മദനിയുടെ മകളെ കല്യാണം അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോ കല്യാണത്തിനും വന്നു അലഹമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുടുംബസമേതമാണ് ഈ മജിലിസിൽ വന്നത് മുമ്പൊരു പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ എന്റെ ഒരു മകൻ ഷമ്മാസ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് വല്ലാത്ത അസുഖം ുണ്ട് എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും ഒരു മാറ്റമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ കുട്ടിയെ തങ്ങളെ കൊണ്ട് മന്ദിരിപ്പിച്ച് ഞാൻ ആ സമയം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കുഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ ഈ മജിലിസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി മജിലിസ് കഴിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്റെ ചെമലിൽ നിന്ന് അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ അങ്ങ് അവശനായി കിടക്കുന്ന ചമ്മാസ് അലഹമില്ല മജിലിസ് പകുതിയാകും എന്റെ വയത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് എന്റെ മടിയിൽ ഇവിടെ കഴിയുന്നത് വരെ ഇരുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ റാഹത്തിൽ ആശയത്തിലുണ്ട് രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല രാത്രി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു മഹാനായ കാട്ടുപൊക്കെ തങ്ങൾ മന്ദിരിച്ചു ഈ തങ്ങന്മാരിരിക്കുന്ന മജിലിസിൽ വന്നപ്പോ എന്ത് സിഹർ ഉണ്ടെങ്കിലും അയൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ബാത്തിലാകണമെന്ന് നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നു അലഹമില്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളും റാഹത്താണ് മാത്രമല്ല പാവപ്പെട്ട എനിക്കൊരു വീടിന് കുറ്റിയടിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന സയ്യദ് അഹമ്മദ് ജമലു അഹമ്മദ് കബീർ ജമലു ലേലി തങ്ങൾ എന്ന മുഹിമാത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള തങ്ങളെ പറഞ്ഞവരുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈകൊണ്ടാണ് ടിയടിച്ചത് പിന്നെ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിലേ ആയി പോയെങ്കിലും അലഹമില്ല ഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ലെ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ് റബി ഉല്ലവലാകുമ്പോ തങ്ങളും പാപ്പമാരെ ജമലുലേര് തങ്ങന്മാരെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റൊരുപാട് സാധാത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയമായ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ഭോവിക്കാനത്തുള്ള ആലൂർ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമാകുന്ന ബുഹാരിയ അവിടെയാണ് അലഹമുല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ സേവനമുണ്ട് നെല്ലിക്കട്ടയിൽ ഹുത്തുബയുമുണ്ട് എന്റെ മകൻ അവിടെ പഠിക്കുന്നുമുണ്ട് മൂത്ത മകൻ അലഹമില്ല ആ തങ്ങൾ അടക്കം ആ സ്ഥാപനമടക്കം നമ്മുടെ തങ്ങന്മാര് സദാത്തുക്കൾ ബയാറ് തങ്ങൾ കുമ്പോൽ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി തങ്ങന്മാർക്ക് മുഴുവനും അവരുടെ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുന്നാര തങ്ങളിലേക്ക് ലയിക്കാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കറാമത്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാകുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും മാറിക്കിട്ടാൻ ഈ മജിലിസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കാരണമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ഹബീബ് പറയുന്നു സമ്പൂർണമായി മരിക്കണോ അഹിരു ബൈത്തിനെ നിങ്ങൾ നിറം നോക്കണ്ട പദവി നോക്കണ്ട പവർ നോക്കണ്ട പുന്നാര തങ്ങളെ പേരെ കുട്ടികളാണെന്ന നിലക്ക് അവരെ സ്നേഹിച്ച് മരിച്ചോ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ച് മരിച്ചു 
മലക്കുൽ മോ മലക്കുൽ മോ തരെ ഇസല വന്നുകൊണ്ട് അവൻ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതാണ് എന്റെ പൊന്നുമോപിനികള് ആരാണ് ആ മരണത്ത് ഭയപ്പെടാത്തവര് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വരവ് ആർക്കാണതിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം ബിന് അത് അന്തങ്ങളോട് ഒരാള് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം ബിന് അത് അന്തങ്ങള് എനിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇബ്രാഹിം ബിന് അത് അന്തങ്ങൾ കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളിൽ അതാ ഒന്ന് നീ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അള്ള കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി തെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അള്ള കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലല്ലോ തങ്ങള് എന്നാ പിന്നെ അള്ളാന്റെ ഭക്ഷണം നീ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാന്റെ ഭക്ഷണമല്ലാത്തത് മറ്റൊന്നിവിടെ ഇല്ലല്ലോ തങ്ങള് എന്നാ നീ തെറ്റ് ഇതേ നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ മലക്കുൽ പോത്ത് അനൈസല റോഹ് പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ അലഹമില്ല മഹാനായ സയ്യിദ് അവർക്ക് മജിൽസിൽ വരുന്നു സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുമെന്ന് നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് പറയുന്ന വാക്ക് തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എടുത്തു ധരിച്ച ഹദീദ് ആരാണ് ഇവിടെ മലക്കുൽ മൗത്തിനെ ഭയപ്പെടാത്തത് ഇമാമസാലിതങ്ങള് പറഞ്ഞില്ല മോനെ നീയൊരു മയ്യത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോയാ ഒരു ജനാസ കണ്ടാ ആ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോ നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്താണെന്നറിയോ നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഈ മയ്യത്തിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചല്ല വിധവയായ ഭാര്യയെ കുറിച്ചല്ല ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായ ആളെന്നല്ല അതിനപ്പുറത്ത് നീയൊരു മയ്യത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ആ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വേദന സഹിച്ച് കിടക്കുന്ന ശരീരമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഒരാള് പേടിച്ച് വിറച്ച് കാഷ്ടിച്ച് മൂത്രിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടെങ്കില് അത് മരണത്തിന്റെ വേളയാണ് അതനുഭവിച്ച് കിടക്കുന്ന ആളാണല്ലോ അല്ലോ മലക്കുൽ മൂത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അതാ റോഹ് പിടിക്കാതെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം വരുന്ന മലക്കുകള് ആദ്യം മറങ്ങി വന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും അതാ രണ്ട് കാലിൽ അൻപത് അൻപത് വീതം മലക്കുകൾ റോഹ് പിടിക്കാനും രണ്ട് കയ്യിൽ അതാ അൻപത് അൻപത് വീതം മലക്കുകൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറിലധികം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം വരുന്ന മലക്കുകൾ 
വാക്കുകൾ വന്ന് അതാ അറക്കാൻ പോത്തിനെ പിടിച്ച് കെട്ടുന്നത് പോലെ കാളയെ പിടിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യ നമ്മളെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ ഈ മലക്കുകളെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ റൂഹ് ഒതുങ്ങില്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ വേദന കൊണ്ട് ആള് പൊളയാണ് രണ്ട് കാലുമിട്ട് അടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിലെ അവസാനം ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളാണ് മലക്കുൽ മൗത്യലീസനോ മലക്കുൽ മൗത്യ അങ്ങ് വരുമ്പോ പേടിച്ച് കാഷ്ടിച്ചു പോയി മൂത്രമൊഴിച്ചു പോയി അതാ പിടിച്ച് നമ്മുടെ റൂഹ് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോ മോനെ ഈ മാനോടെ മരിക്കണോ ഹബീബിന്റെ പേരെ കുട്ടികളാകുന്ന അഹ്ലുബൈത്തിനെ മഹബത്ത് വെച്ചോ റസൂലുള്ള സ്നേഹിച്ചോ അവിടത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വല തുകല്ലിക്കോ അവസാനം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ചൊല്ലി തരുന്ന ആളായി ഈ മജീസിൽ ഒത്തുകൂടിയ നമുക്ക് മരിക്കാന് ഭാഗ്യം തരട്ടെ നമ്മുടെ പരിസരത്തിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും ലൈലാഹ ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ചൊല്ലാതെ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാ പിന്നെ നരകത്തിലാണ് പെരുമാറണമെങ്കില് അവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട സന്തോഷങ്ങള് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളായിരിക്കണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അഞ്ച് തവണ മനുഷ്യനെ തൊടും പക്ഷേ എല്ലാരും പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാണെന്നറിയോ ആണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കൃത്യമായി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ ജമാഅത്തിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ആ സമയത്ത് അതിലാം പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ നിൽക്കുമെന്നാണ് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ നിൽക്കും ജമാഅത്തിന് കൃത്യമായി വരുന്ന ആളുകളെ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് ജമാഅത്തായി സുബഹിക്കും ബുഹുറിനും അസറിനും മകരിവിനും ഷായിനും അതിൽ മക്കയിലും മദീനയിലും നാട്ടിലും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ജമാഅത്ത് പതിവാക്കിയ ചെറുപ്പക്കാർ ജമാഅത്ത് പതിവാക്കിയ പുരുഷന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് കെട്ടുകെട്ടോ പിന്നെ താമസിയാതെ നിസ്കാരപ്പായിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉണ്ണമാര് അവരെ അസറായി അലിഹിസ്സലാം മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യും സലാം പറഞ്ഞ് കൈ പിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൊറേ അങ്ങാകുമ്പോ ഇന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന ദിവസമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടല്ലേ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തോട് മാന്യമായി ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പായാറുസ്താദ് കണ്ടില്ലേ താസ്വാഹിന്റെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് മുഹറം ഒമ്പതിന്റെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് മകരി പുരസ്കാരത്തിന്റെ സുജൂതിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ മഹാനവർകൾക്ക് ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ് മരണപ്പെട്ടാൽ അതാ മലക്കുൽ മൂത്ത് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കും ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതാ റൂഹ് പിരിയാ നേരത്ത് കരിമ ചൊല്ലാൻ നോക്കുമ്പോ ഇബിനി വന്നിട്ട് പറയും മോനെ കടലിലുള്ള വെള്ളം കുടിച്ച ദാഹം തീരാത്ത ദാഹം നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വായിൽ വെച്ചിട്ട് പറയും കുടിച്ചോ പക്ഷെ ഒന്ന് നീ പറയണം ലൈലായില്ല അല്ല അല്ലാതെ ആരാധ്യ ിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം തട്ടിമാറ്റിയിട്ട് മോനെ 
പ്രിയപ്പെട്ടു പോകണ്ട എന്ന കരിമതുഷാദ്ലാം ചൊല്ലിത്തരുന്ന മയ്യത്ത് വേണോ അങ്ങനെ മരിക്കണോ ജമാസ്കാരം പതിവാക്കുന്നതോടൊപ്പോ മഹാന്മാരായ ജമലുല്ലയിലെ തങ്ങന്മാരുടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ പാദസ്പർശനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ ഉമർ ഗോയാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ കബർ നിങ്ങൾ കുളിക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ആറ് അതെ ആറടിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏഴ് അടിയാക്കണം മക്കളെ എന്ന് ഈരിക്കുന്ന തങ്ങന്മാരോട് ഈ മക്കുപറയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാനായ അബുൽ ഹുലമായ ഉമർ പോയാ തങ്ങൾ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ എന്റെ ജനാദ കൊണ്ടുപോയി ആറടി മണ്ണിൽ വെക്കുമ്പോ എന്റെ ഹബീബായ ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലങ്ങൾ വരുമല്ലോ ആ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനാണ് അത് മഹബത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് കേട്ടോ ആശയങ്ങളെ പ്രയോഗമാണ് കേട്ടോ സാധാരണക്കാരാ നിനക്കതറിയില്ല മോന് അതാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനായ മഹാനായ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണത് ഞാനെ കബറിലെത്തിയാലും എന്റെ ഹബീബിന് എന്റെ സലാം പറയണം എന്റെ ഹബീബ് വരുമ്പോ എനിക്ക് ബഹുമാനിക്കണം അഹമ്മദുൽ കബീറു നിഫായിതങ്ങളെ ഭാഷയാണത് മഹാനായ അബു യൂസുഫിൻ നബുഹാനിതങ്ങളെ ഭാഷയാണത് ആ മഹാന്മാരിൽ പെട്ടൊരു മഹാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനത്ത് അവിടത്തെ വാക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടത്തെ സ്ഥാനത്ത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാ അവരെ മതതും പെടുത്തവും തരണേ അള്ളാ ഈ മജലിസിനെ ആശ്രയിച്ചു വരുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മജലിസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ വാദുകൾ യൂട്യൂബിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച് ദേവത്ത് നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്റെ അഭിവന്യനായ സുഹൃത്ത് സുള്ളിയയിലെ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാർ കാട്ടുകുക്ക തങ്ങളെയോ വായാറ് തങ്ങളെയും അതുപോലെയുള്ള തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതാ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു അരയുടെ താഴെ ജീവനില്ലാത്ത മുഹമ്മദ് ആ കിടന്ന കിടപ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കാട്ടുകുക്ക സ്വലാത്ത് മജലിസ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഏത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാദം പോസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ കിടന്ന കിടപ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അതുപോലത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അന്തു പൊയ്യത്ത് വേറെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇവരെയൊക്കെ ആനിമീകൾക്ക് സാധാതുക്കൾക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം ഇരുപത് കൊല്ലമായി തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീട് കിടക്കുന്ന കിടപ്പില് ആ കിടത്തത്തിൽ അവരെ ആരിമീങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരിമീങ്ങളെ സാധാതുക്കള് സുൽഫാനുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് സാധാതുക്കളുടെ ആശീർവാദവും ദുരാവും അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെയും നീ ആഫിയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്ക അള്ളാ ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞ ഗർഭിണിയായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ 